Продолжаем наши новиночки. Сегодня к нам быстро прилетел Мегатрак Скраб Джет. Внутри, опять же, по классике. Инструкция цветная, подставка обычная, литник 1. Ничего нового. Смотрим. На литнике у нас есть замечательный фюзеляж нашего Мегатрак Скраб Джета, который, как мы знаем, делается из подбитых декаджетов и прочих самолетов. Но по размеру он, в принципе, мельче, чем как раз декаджет. То есть декаджет он там существенно длиннее. Собирается из двух половинок. И сверху накрывается вот этим вот. Вот этой вот деталью, которая, в принципе, это его капот. Вот такой вот у нас с закрылками. Совсем таким. Получается скрабджет. Спереди он оставится вот эта вот турбина. Да? турбина, на которую ставится дрель. Вот эта дрель, который он сверлит всех, кого он протаранит. Так. Задний у нас привод идет на гусеницы. Вот очень брутальные, классные гусеницы. Которые отличнейшие смотрятся. Просто вот к ним никаких претензий нет. А претензии есть у нас к колесам. Вот опять такая же фигня, как у босса. То есть это вот лысая резина, на которой нет... Про протектор почему-то только по бокам. Здесь ничего у нас нет. Выглядит как какой-то, ну не знаю, не очень брутально, не очень круто. Вот с этими колесами надо что-то делать. То есть вот, мне кажется, отлично подойдут сюда передние колеса от трука. А вот с этими, ну даже не знаю, либо облепить их каким-нибудь бронелистами или чем-нибудь эдаким. Вот. Кроме, кроме того, у нас уже видны детальки для оперения. То есть, как бы, самолет-то сбили, но оперение у него осталось. И шикарнейшие просто, вы посмотрите на эти пружины. Это у нас подвеска нашего самолетика. Ну, как самолетик нашего баги. Опять очень брутально, очень классно выглядит. Прям вот респектос ГВ за вот, вот, вот такую детализацию. Плюс у нас а совершенно шикарные, гр громчайшие выхлопы. Вот они прям, ух. Причем, я помню, даже больше, чем самолетные. И, и думаю, можно будет как раз замешать, взять выхлопы от самолета, поставить и это на самолет. В общем, замиксовать с набором декаджета как раз это все. А вот передний, передняя наша... Подвеска, причем вот тут тоже есть вот это замечательное солнышко с шестеренкой, которое встречается практически на всех байге. Почему-то я предыдущий этого не говорил. Но, в общем, оно очень часто где есть. Вот это звездочка с шестереночкой. Вот. Дальше мы идем уже по нашим более мелким деталькам. И это у нас идет вооружение. Вот оно, вот здесь большая пушка. Большая, маленькие, вот они какие-то совсем малюсенькие, то есть я не знаю, что это такое за калибр, то есть у некоторых набов и слаги-то большего калибра стреляют, ну ладно, как сделали, так сделали. А, плюс у нас какие-то адовые ведрища ракет, то есть вот, вот это ракетная лента, которая заряжается вот в эту большую пушку, это ракеты, которые ставятся на закрылке, ну точнее вот, вот сюда. И вот это одна замечательная ракета, которая летит. То есть она уже запущена и летит вперед. Кроме этого у нас есть замечательные, отличнейшие ножи, которые на нос приделываются. И ими мы продолжаем резать. Причем уже как раз снизу всех тех, кого мы не засверлили дрелью, мы снизу, снизу посадим на ножи. Вот Пилот, пилот нашего баги. С более-менее нормальной черененкой, спасибо. То есть вот ножки, тушка ставится поверх, тушка причем собрана, ну тут это видимо издержки производства экономии пластика, потому что спину никто все равно никогда не увидит. И голова, голова всего одна, опять же голова пилота с респиратором, крутая, отлично пойдет 
можно также посадить ее на голову пилота Декаджета, а у пилота Декаджета взять сюда, в общем, вот это отлично миксуемый набор. Дополнительной головы, конечно же, нет. Почему так решено было, непонятно. Ладно, а, приборная панель с экранчиком и кучей всяких лампочек, индикаторов и всего такого, в общем, тоже как самолетный. Причем у нас на самолете такой детализированной панели нет. Вот. Когда я посмотрел еще на этот летник, я сразу, ну как, почти сразу заметил детали Гречина. Такой, ох ты, нифига себе! То есть тут еще и Гречин есть, второй пилот. Очень долго я всматривался в картинку этого Крабджета и не мог понять, а где же, где этот Гречин? Но потом, потом оказалось, что вот, вот здесь, вот сзади, вот здесь сзади, есть окошко, из которого торчит еще бикшута, причем малюсенькая такая, который управляет, вот это, по-моему, как раз они и есть. Нет, ну-ка сейчас, секундочку. Вот эти вот маленькие бикшутки сзади, да, именно ими и управляет Гречи. Ну вот, посмотрите, вот, 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 вот здесь, вот. Вот, вот с таким маленького окошка будет торчать этот Гречин. То есть его практически не видно. И тут опять же у нас вот это солнышко с шестеренкой. Вот, ну, спасибо за этого Гречина. Жалко, что его никто никогда не увидит. То есть вот его башка в наушниках. Сейчас мы на мордочку его посмотрим в последний раз, перед тем, как его соберем. Мордочка тоже всего одна. Его тушка. И его лапки, вот они, его вот две маленькие-маленькие лапочки, которые управляют этой бикшутой. В общем, Гречин хорошо спрятался, как и подобает Гречину. Ну, в общем, в стиле всех новых баги он минька крутая, правда, вот портит впечатление эти сратые колеса. Ну и то, что Гречин вот этот, то есть он как бы есть, но его никогда не увидишь. Но машинка крутая.